ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சாப்டர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் பார்க்க போகிறோம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இப்போ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதை லெட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்ட்டு ஏஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் A இன்வர்ஸ் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம A இன்வர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ நம்ம முதல்ல நம்மளுக்கு ச நார்மலாக தெரியும் முதல் ரிட்டர்மெண்ட் ஃபைன் பண்ணணும் அஜே ஃபைன் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ஃபைன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு A இன்வர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு தெரியும் அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம ரிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிப்போம் ரிட்டர்மெண்ட் எப்படி போடுவோம் நார்மலாக டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ த்ரீ இதுதான் ரிட்டர்மெண்ட் போட்டாச்சு இப்போ இது எப்படி இருப்போம் டூ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு மைனஸ்ஸு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு மைனஸ்ஸு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு மைனஸ்ஸு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு மைனஸ்ஸு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு இதனுடைய கோ ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேவா இதனுடைய கோ ஃபேக்டர்ஸ் இது அதனால் இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி ஓகேவா இப்போ இப்போ இதுக்கு ப்ளஸ் டூ தான் இருக்குது அப்போ ஸோ ப்ளஸ் டூ இந்த ரோ இந்த காலம் இந்த ரோ போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் அப்போ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம் போடுறதுக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஒன் இந்த ரோ இந்த காலம் போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஓகேவா அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இல்லையா இந்த காலம் இந்த ரோ போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து மைனஸ் சிம்பிளோட போடணும் ஏன்னா ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதையும் வாங்க காட்டுறேன் இப்போ டூ போடுவோம் இல்லையா டூ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைனு அதுக்கப்புறம் டூ ஒன் இஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஒன் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடும் ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டூ சார் மைனஸ் டென் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மைனஸ் நைன் ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் நைன் அந்த மாதிரி ஓகேவா எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணுங்களேன் சிம்பிளை பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா நைனில் டூ போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து செவனு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இதில் வந்து மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் நம்மளுக்கு வந்து சிம்பிளை பண்ணால் கிடைக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் அப்போ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவுக்கு நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏ இன்வர்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ நம்ம அடுத்து என்ன ஃபன் பண்ணணும் அஜ்ஜையை கண்டுபிடிக்கணுமா அஜ்ஜையை எப்படி போடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கூட சொல்லியிருந்தேன் எப்படி போடணும் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு காலத்தையும் அந்த சைடு எடுத்து எழுத போகிறோம் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ அடுத்தது மேல் இருக்க ரெண்டு ரூபா கீழே எடுத்து எழுத போகிறோம் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்றது எழுதி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிடணும் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது இதையும் மல்டிப்ளை க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நம்மளுக்கு நைன் அப்போ நைன் டூ ஒன் இஸ் டூ நம்மளுக்கு ஃபார்முல் ஒரு மைனஸ் இருக்குனால மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஓகே
அதே மாதிரி தான் கீழே அதே மாதிரி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கும் இதுக்கு இதுக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஒரே மை ஃபார்முலா மைனஸ் இருக்குனால போட்டிருக்கோம் அங்கே வேறு வேறு எதுக்கும் இது ரெண்டில் மைனஸ் இல்லை அதனால் இங்கே வந்து ஒன் ஒன் சார் ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ மைனஸ் நைன் அப்போ இங்கே ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ இங்கே சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்துடுமா இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணிங்க சிம்பிளை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் டுவெல் மைனஸ் ஒன் நைன் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் இங்கே இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் டென் மைனஸ் செவன்டீன் ஒன் அவ்வளோதான் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் அஜ்ஜியே அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இதை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்போ டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது டிரான்ஸ்போஸாக எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே போடுறேன் இப்போ செவன் இங்கே தான் இருக்கும் இந்த டுவெல் இங்கே வந்துடும் ரோ ரோ காலமாகவும் காலம் ரோவாகவும் மாறும் இல்லையா மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஒன் இந்த நைன் அங்கே போயிடும் நைன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் செவன்டீன் ஒன் இப்போ நம்மளுக்கு அஜ்ஜியே கிடச்சிருச்சு ஓகேவா அஜ்ஜியை நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அஜே ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஃபார்முலா தெரியும் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் சாரி ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஃபார்மேட் இப்போ நம்மளுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது என்னது அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி அஜ்ஜியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சாச்சு அதே இதில் சால்வ் பண்ணுறோம் செவன் நைன் மைனஸ் டென் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படியே போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் உங்களால் இதுக்கு மேலே போட முடியலன்னா அப்படியே விட்டுருங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை தப்பு போட மாட்டாங்க மார்க்கும் குறைக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டெப்பு இருக்குது என்னதுன்னா இந்த உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஒன் ஒன் தான் அதாவது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று செவன் நைன் மைனஸ் டென் டுவெல் இதில் எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் உள்ளே போச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிறதுல வந்து மைனஸாக இருக்கிறதுல ப்ளஸ்ஸாகவும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுல மைனஸாகவும் மாறிடும் இல்லையா அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் செவன் மைனஸ் நைன் டென்னு மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் 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 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஆன்சரு அதாவது மைனஸ் ஒன்னாக உள்ளே கொண்டு போயிருக்கிறோம் இல்லை நீங்கள் இதோட நிறுத்திக்கிறீங்கனாலும் நிறுத்திக்கலாம் தப்பே கிடையாது மைனஸ் ஒன் உள்ளே கொண்டு போயிட்டு நம்ம இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதோட சம முடிஞ்சிருச்சு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் தேங்க்யூ